الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين وقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين بحار الأنوار من اللام مجلسين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاك موجزة نقل كيا ورقية موجزة اس وقت نمودار ہوا کہ جب آپ جنگ خندق میں خندق کھودنے میں مصروف تھے واقعہ یہ ہے کہ جنگ خندق کا مشورہ جناب سلمان فارسی نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور پھر اس کے بعد رسول اللہ اور حساب نے ملکے خندق کھودی سب کے درمیان تقریباً دس دس ذرا یعنی دس ہاتھ کے برابر زمین کھودنے کی ذمہ داری آیت ہوئی ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناب جعبر ابن عبداللہ انساری تشریف لائے اور فرمایا کہ خندق کھودنے کے دوران ایک پتھر ظاہر ہوا ہے کہ جس کو راہ سے ہٹانا تقریباً ناممکن ہے اور وہ ٹوٹ نہیں رہا آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس پتھر کے پاس پہنچے تو کچھ پانی منگایا اور اپنے دہان مبارک میں داخل کیا اور اس کے بعد وہ پانی پتھر پر چھڑک دیا یعنی تھوڑا سا پانی اپنے موں میں داخل کیا اور اس کے بعد پتھر پر کلی کر دی اور اس کے بعد آپ نے پتھر پر بار کیا تو ایک نور ظاہر ہوا اور اس میں کچھ چیزیں نظر آئیں لوگوں کو اس کے بعد آپ نے دوبارہ بار کیا تو کچھ نور ظاہر ہوا اس میں کچھ چیزیں نظر آئیں اس کے بعد آپ نے تیسرا بار کیا تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا آپ نے اپنے اصحاب سوال کیا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا تو سب نے کہا کہ ہاں ایک نور ظاہر ہوا تو آپ نے پوچھا اس نور میں کیا تھا تو کہا کہ جب آپ نے پہلا بار کیا تو ہم نے شام کے محل دیکھے اور جب دوسرا بار کیا تو عراق و ایران کے محل دیکھے اور مختلف جگہ کے محل اس میں نمودار ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جو کچھ تم نے دیکھا ہے انقریب وہاں پر اسلام کا غلبہ ہوگا اس موجزے کے ساتھ ساتھ در حقیقت ایک اور موجزہ ظاہر ہوا اور بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تھا اور جو کچھ اصحاب نے اس پر دیکھا تھا وہاں وہاں اسلام پہنچ گیا در حقیقت اسلام بڑی تیزی سے پھیلا اگر سابقہ عدیان کی عمر کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی عمر ان عدیان کی نسبت کم ہے مثال کے طور پر ہندو بہت پرانے ان کے بعد جین ان کے بعد بودھس اور پھر جناب موسیٰ کا زمانہ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو اگر ان تمام بزرگان کے ایام کو دیکھا جائے خصوصاً جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ایام کو دیکھا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے کے ہیں اور ان زمانوں کو اگر دیکھا جائے تو بخوبی یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اسلام ان تمام عدیان کی نسبت تیزی سے پھیلا اور علمی عدبار سے اور کلچر کے عدبار سے ان سب سے مضبوط ہے البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ تعلیمات اسلام الگ چیز ہے اور اگر کہیں کوئی مسلمان حاکم عمل نہ کریں اپنے ممالک کے ساتھ خیانت کریں تو یہ الگ چیز ہے یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام ممالک کا جو حال ہے وہ اسلام کی وجہ سے بلکہ کہا جائے گا اسلام ممالک کا جو حال ہے وہ ہمارے غلط قسم کے حاکموں کی وجہ سے ہے موجزات رسول اللہ تو بے شمار ہیں اور انہی موجزات میں سے ایک موجزہ خود جسم اتھر رسول اللہ ہے اور ہر ہر عزو رسول اللہ در حقیقت ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم نشانی ہے جس سے موجزات ظاہر ہوتے ہیں اس جانب پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی موجزات سے بھرپور ہے زندگی کے ہر ہر مرحلے میں خدا بن تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے عجیب و غریب جلوے ظاہر کیے موجزات ظاہر کیے تاکہ یہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے تو لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک ہدایت نہیں پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کا یہ کمال کہ اگر آپ پانی پی کے کسی کوئے میں ڈال دیں کہ جو خوشک ہو چکا ہو تو وہ بھر جائے اور اگر وہی پانی آپ کسی کھارے کوئے میں ڈال دیں تو وہ میٹھا ہو جائے آپ کی آنکھوں کا یہ معجزہ کہ آپ جہاں تک چاہیں دیکھ سکیں اور آگے بھی دیکھ سکیں اور پیچھے بھی دیکھ سکیں ہاتھوں کا یہ معجزہ کہ جس چیز کو چھوئیں اور جو ارادہ کریں وہ اسی میں بدل جائے کبھی ہاتھوں سے پانی جاری ہو تو کبھی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے 
پسینہ ایسا کہ جناب جابر ابن عبداللہ سے روایت نقل ہوئی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جائیں تو وہاں پر دو دن کے بعد بھی اگر کوئی گزرے تو اسے احساس ہوتا تھا کہ یہاں سے رسول اللہ گزرے ہیں اور بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ جناب ام سلمہ صلوات اللہ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کو جذب کر کر جمع کر کر کسی چیز میں رکھ لیتی تھیں اور اسے عطر کے طور پر استعمال کرتی تھیں کسی پانی میں ملا دیا جائے تو وہ پانی بھی بہترین عطر کی خوشبو دیتا تھا آپ کا قد ایسا باوجود یہ کہ ایک میانہ قد اور نارمل قد تھا لیکن اگر آپ کہیں بیٹھتے تھے یا اصحاب کے درمیان چلتے تھے تو سب سے زیادہ روب اور دب دبا اور بلند قامت آپ ہی نظر آتے تھے آپ کے پاؤں کی ایسی تاثیر کہ جس چیز کو چاہیں آپ اپنے پاؤں سے مست کریں اور جو نیت کریں وہ اسی میں بدل جائے لہذا ہم نے غار حرا کے بارے میں معجزہ نقل کیا کہ جو علامہ مجلسی نے بحار العنوار میں نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیوار پر اپنی ٹانگ ماری دیوار کو مس کیا تو وہاں پر ایک دریا اور کشتی نظر آنے لگی اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اثر پر بادل سایہ کرتا تھا اور اسی سایہ کی وجہ سے اور بادل کی وجہ سے بحیرہ راہب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا تاریخ میں یہ واقعہ طریقے سے بیان ہوا کہ ایک سفر پہ جناب ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر چلے ایک بندرگاہ پر بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی اس نے جناب ابو طالب کو اور باقی افراد کو بلایا اور جب یہ گئے ملنے تو پھر اس نے سوال کیا کیا کوئی اور بھی رہ گیا ہے تو کہا کہ ہاں ایک بچہ سامان کے پاس ہی ہے تو کہا کہ اسے بھی لے کے آؤ وجہ کیا تھی کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جہاں یہ لوگ جاتے ہیں تو بادل حرکت کرتا ہے اب بادل حرکت نہیں کر رہا پس اس بادل کی حرکت کا دار و مدار کسی اور شخص پر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائے گیا تو آپ نے جناب ابو طالب علیہ السلام نے سوال کیا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرا بیٹا نہیں بھتیجہ ہے کہا کہ جلد سے جلد اس کو واپس لے جاؤ جس طریقے سے میں پہچان گیا اگر اسے یہودی پہچان گئے تو اسے قتل کر دیں گے اور اس کی جان کو خطرہ ہے یہودیوں سے وجہ کیا تھی دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ یہودی انتظار تو کر رہے تھے آخری نبی کا لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہم ہی میں سے ہوگا لہذا وہ رسول اللہ کی بھی دشمن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی بھی دشمن تھے اور روایات میں اس جانب توجہ دلائی گئی کہ جناب عبداللہ کو یعنی والد ماجد رسول اللہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ دن پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے اور تاریخ میں یہ موضوع واضح نہیں ہے لہذا بعض افراد نے یہ بھی احتمال دیا کہ شاید آپ کو زہر دیا گیا کیونکہ پچیس سال کی عمر میں جب آپ مدینہ سے گزرے تو اچانک آپ کی وفات ہو گئی اور یہ وفات در حقیقت شاید زہر ہی سے ہوئی بعض نے یہ احتمال دیا اور وجہ کیا تھی کہ پہلے بھی یہودی جناب عبداللہ کو زہر دے چکے تھے اور وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی پیشانی پر نور نبوت دیکھ رہے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ نور نبوت دیکھ رہے ہیں تو اس نبی کا انتظار کرنا چاہیے نہیں وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آخری نبی ظاہر ہو تو وہ جناب اسماعیل کی نسل سے ظاہر ہو بلکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ آخری نبی ظاہر ہو تو بنی اسرائیل میں سے ظاہر ہو خود ان کے خاندان میں سے ظاہر ہو خود ان کی نسل میں سے ظاہر ہو لہذا بحیرہ راہب نے اس جانب توجہ دلائی اور کہا کہ جلد سے جلد لے جاؤ بعض روایات میں یہاں تک نقل ہوا کہ جناب ابو طالب نے جلدی جلدی میں اپنا سارا سامان بیچا اور وہ اتنی اچھی قیمت بکا کہ اگر وہ اگلی منزل پہ جاتے تو اتنا منافع نہ ہوتا یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک برکت آپ کی آپ کی ریش مبارک یعنی ڈاڑی کے بارے میں بعض روایات میں آیا کہ کچھ بال ایسے تھے جو نورانی تھے اور چمکتے تھے آپ کی پشت مبارک کی خصوصیت یہ کہ اس میں مہر نبوت تھی آپ کا شکم مبارک ایسا کہ جس کے لیے بعض جگہ بیان ہوا کہ اگر اس پر پتھر باندھ لیا جائے تو پھر آپ کو بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی آپ جس جانور پر بھی بیٹھ جاتے تھے اگر وہ مریض ہوتا تھا تو وہ صحیح ہو جاتا تھا جیسے کہ جناب حلیمہ سادیہ کا گھدہ بیمار تھا لیکن جیسے ہی وہ آپ کو لے کر اس گھدے پر بیٹھیں تو اس گھدے کی کیفیات صحیح ہو گئیں جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی اور کمزور گھدہ تھا لیکن وہ ایک طاقتور گھدے میں بدل گیا لہذا جس جانور پر بھی آپ بیٹھتے تھے اگر وہ بیمار ہوتا تھا تو اس کو شفا ملتی تھی اور اس کی عمر بڑھتی نہیں تھی کتنی عمر گزر جائے وہ ہمیشہ جوان رہتا تھا اور آپ کی زبان کا یہ موجدہ کہ جس کا تعلق علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا 
کہ جس زبان میں بھی چاہیں آپ بات کرتے تھے جو بھی آئے جس زبان میں سوال کرے آپ جواب دیتے تھے یہ چند معجزات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب تھے البتہ یہی معجزات نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً جو اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئے اور آج بھی کتب شیعہ میں ہیں اگر انہیں جمع کیا جائے تو چیلنج کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اگر کہیں پر ہیں تو وہ مکتب تشیعوں میں ہیں البتہ جو حالات اور واقعات ہمارے نقل کیے گئے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور آبرو اور احترام کا بہت خیال رکھا گیا آخر میں اگر آپ کا ایک معجزہ بیان کیا جائے تو صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آپ کے معجزات کا سلسلہ ہر دور میں جاری رہا کبھی آپ کے جسم اثر اور ذات اقدس کے ذریعے سے تو کبھی پھر آپ کے نفس کے ذریعے سے اس نفس کے جس کا نام تھا علی ابن ابی طالب تو در حقیقت جتنے بھی معجزات مولا علی کے تھے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے تھے کیوں کہ ہم مولا علی علیہ السلام وسلم کو اور پھر باقی آئمہ علیہ السلام وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں در حقیقت ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی معجزات مانتے ہیں ان کے تمام فضائل کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے فضائل مانتے ہیں ہم قائل ہیں کہ آئمہ علیہ السلام وسلم جانشین ہیں رسول اللہ کے رسول اللہ کے وہ جانشین ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے اور سب سے بڑا ان کا مقام یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے سب سے بلند مقام پر فائز سے بعد رسول اللہ اور پھر یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تھے بس جو بھی بیان کیا جائے آئمہ اہل بیت علیہ السلام وسلم کے لیے خصوصاً مولا علی علیہ السلام وسلم کے لیے تو یاد رکھیں کہ وہ ان کے فضائل تو ہیں لیکن در حقیقت وہ فضائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور جب بھی ہم فضائل مولا علی علیہ السلام وسلم کو بیان کرتے ہیں تو اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ یہ مولا علی علیہ السلام وسلم کے جن کو ہم مانتے ہیں اور جن کے فضائل بیان کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں اور خلیفہ ہیں اور وہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے لیے انا عبد من ابید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں یہ مختصر سی گفتگو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطاہرین